असलमकुम सुप्रिय दशम श्रेणी शिक्षार्थी तुम्हारे आंतरिक अभिनंदन और मुबारकबाद जानिए आजकल भिडियो क्लस शुरू कर तुम्हारा जान जो दशम श्रेणी क्लस शुरू है नवम श्रेणी थे तुम्हारे एस एच सी परीक्षार प्रस्तुति शुरू है दु बस एक बी इसलम शिक्षा इसलम नैतिक शिक्षा ए विषय नवम श्रेणी ए विषयगुल आलोचना कर दशम एस शेष अध्याय आलोचना कर पर्या पूर्ण आलोचना करते जान तुम्हारा दशम श्रेणी एस एच सर जो पूरा प्रस्तुति नीते पर कारण अभी प्रथम अध्याय चले आकायित अनैतिक जीवन एखे प्रथम अध्याय आकायित सम्पर्क अनेक आलोचना करीदा आकायित शब्द की आकिदा शब्द बहुवचन अर्थात श्वास विश्वास माला विषयगुल आलोचना करसे आलोचना कर दिखे और जाकायद नैतिक जीवन पाठ एके आलोचना करब से हे इसलम इसलम अर्थात इसलम टाई धर्म नाम इसलम आसले धर्मटा कि यह विषयगू हमें जाना दरकार षय एक परिपूर्ण आलोचना कर ले तुम्हारा सहजे बुझते पर इतिपूर्वे आलोचना करी पूर्व प्रथम शुरूते ही आसले क्लस नाइन थे विषयगुल तुम्हारे आलोचना करा हे आबारों पूर्ण आबृति कर तुम्हारा जदि कौ अंश भूले जाओ द्रुत जान से स्मरणे रखते पर विशेषकर तुम्हारा जे एस एच सी परीक्षा दीते जाने जान पुरो प्रस्तुति नहीं तुम्हारा से प्रश्नगुल सठिक उत्तर लिखते पर मूलत तो ए कारण आज के मूल आलोचना शुरू कर इसलम इसलम टाइम सलमान सुलमन शब्द थे इस इसलम शब्द जो शब्दिक अर्था खेल करी तो बुझे इसलम शब्द अर्थ हे शांति सालाम शब्द अर्थ शांति क्योंकि इसलाम व्यापक अर्थ जो नीते चाहिए इसलम शब्द अर्थे आसबे आत्मसमर्पण करा आत्मसमर्पण टी नत हवा निजे के सफे देवा अर्थात ना जो आत्मसमर्पण कर लम तक आपद मस्तक कथा क्या उठा बसा सब किस एकजुन वार्डारे होते हैं से से हे महान आल्ला वाला अर्थात आल्ला पाकिर हुकुमर बाहर कोा जाए ना ये नाम हे इसलम अर्थात इसलम एम एक धर्म एम एक जीवन विधान जार मध्य सब किस रही है अर्थात कुरान एवं सुन्ना मोताब जीवन परिचालना कर नाम हे इसलम जानलम जो इसलम परिचय इसलम भूमिका कि आसले इसलम भूमिकाय जानी आसले जीवन थे शुरू कर सर्वक्षेत्रे इसलम भूमिकाय हे सर्वश्रेष्ठ इन्ना दिन इंदा लहिल इसलम आल्ला पा कुरानुल कानीमे हमार निकट मनोनीत जीवन व्यवस्था हे कि इसलम विदाय हजे प्राकाले आल्ला रसुल बोलें तुम्हारे बे आयटी लेखा से आलियाम आकमाम तुलकुम दीन आकुम ओ आकमाम तो आलैकुम ने मैथी और आधी तुलकुम इसलाम दीन आल्ला पा कुरान उल्कारी में आज थे कि हलो दिन के परिपूर्ण कर देा हलो आलियाम आकमाम तुलकुम दीन आकुम आत्माम तो आलैकुम ने मैथी एवं जबतियों नियमक परिपूर्ण कर देा हलो और इसलम के जीवन विधान हिसाब देा हलो तुम्हारे अर्थात इसलम परिपूर्णता आसल अर्थात जीवन विधान हिसाब से इसलम के आल्ला पाठ दिए दिलें ये बोझा जाए जो इसलम ही हे पूर्णांग जीवन व्यवस्था इसलम इज द कमप्लीट कोड अफ लाइफ एन पूर्णांग का बोले इन्नादीना इंदा माहिल इसलम क्या आल्ला पाठ बोलने आल्लर निकट मनोनीत व्यवस्था एक कारण बला हे एर मध्य सब किस रही है अर्थात एक बद नाई एक जन शिशु शुरू कर वृद्ध पर्त शुद्ध वृद्ध नये बारे कबर पर्त एक कथा इसलमी शिक्षा देवा हे कबीरा बोले दोलना थे 
শেখো আসলে না মায়ের পেট থেকে শেখার কথা বলা হয়েছে পরবীর আব্দুল কাদের জেলানির কথা আমরা জানি যে মার পেট থেকে কোরআনুল কারিম মুখস্থ করার ঘটনা ইতিহাসে জানা যায় এ কারণে আমরা ইসলামী শিক্ষার যে ভূমিকা ইসলামের যে ভূমিকা রয়েছে এটা একটি মানব জীবনের জন্ম থেকে শুরু করে একেবারে মৃত্যু পর্যন্ত শুধু মৃত্যুই নয় মুসলমানের জীবন তো শুধু বেঁচে থাকার জন্য নয় মুসলমানের জীবনটা কি মৃত্যুর পরের জীবনকে সফল করা মৃত্যুর পরের জীবনকে ভালো করা মৃত্যুর পরের জীবনকে সুন্দর করা এই কারণেই তো ইসলাম এসেছে এই কারণেই আল্লাহ পাক কোরআন উল কারিম অন্য জায়গায় বলেছেন কুল্লু নাফসন যায় কাতুল মাউত অর্থাৎ প্রতিটি নফসের প্রতিটি আত্মার কি হবে মৃত্যু হবে আর এই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে দুনিয়াতে মুমিনদের জন্য মুসলমানদের জন্য প্রথম কাজ এ কারণে হচ্ছে ইসলামের ভূমিকা সর্বাগ্রে অর্থাৎ একজন মানুষ কিভাবে চলবে একজন মানুষ কিভাবে উঠবে একজন মানুষ কিভাবে ঘুমাবে একজন মানুষ কিভাবে হাঁটবে একজন মানুষ কিভাবে খাবে এমন কি পেশা পায়খানা কিভাবে করতে হবে সেটিও ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে এটির ভূমিকাও ইসলামের মধ্যে রয়েছে যা অন্য কোনো ধর্মে পাওয়া যাবে না যে একজন মানুষ একটি ঢিলা কুলুপ কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেটিও ইসলামের মধ্যে রয়েছে এই জন্য বলা হচ্ছে ইসলাম ইজ দ্য কমপ্লিট কোড অফ লাইফ ইন দ্য দিন আইন দ্য লহেল ইসলাম এরপরে যেটি আসছে সেটি হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব কেন আমরা ইসলাম শিক্ষা পড়ব কি দরকার আমরা ফিজিক্স পড়তেছি বায়োলজি পড়তেছি আমরা কৃষি পড়তেছি আমরা ম্যাথ পড়তেছি তাহলে ইসলাম শিক্ষার কি দরকার ইসলাম শিক্ষা দিয়ে তো আমাদের কোনো কাজে আসতেছে না ইসলাম শিক্ষা দিয়ে তো আমরা কোনো হিসাব করতে পারবো না ইসলাম শিক্ষা দিয়ে তো আমরা কোনো ব্যবসা করতে পারবো না তাহলে কেন এই ইসলাম শিক্ষা আমাদের সাবজেক্টে অন্তর্ভুক্ত করা হলো এর মূল কারণ হচ্ছে এখানে দেখা তোমাদের বইয়ের প্রথমে লেখা আছে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা অর্থাৎ নৈতিকতা শিক্ষার জন্য এই ইসলাম শিক্ষা দরকার ইসলাম ইসলাম শিক্ষা ছাড়া একজন মানুষ একজন শিশু একজন ছাত্র কোনো দিন কোনো অবস্থাতে নৈতি নৈতিকতা আদর্শবান হতে পারে না একজন ছাত্রকে যদি আদর্শবান হিসাবে গড়ে উঠতে হয় তোমরা একদিন দেশের বড় বড় কি হবে অফিসার হবে বড় ব্যবসায়ী হবে বড় রাজনীতিবিদ হবে কিন্তু তোমার মধ্যে যদি ইসলাম অনুপস্থিত থাকে ইসলাম যদি তোমার মধ্যে না থাকে ইসলামী শিক্ষা ইসলামী শিক্ষার জ্ঞান যদি তোমার মধ্যে না থাকে তাহলে তোমার দ্বারা যে কোনো ধরনের অপকর্ম যে কোনো ধরনের অপরাধ যে কোনো ধরনের রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করা সম্ভব কারণ তোমার মধ্যে ইসলামী শিক্ষা নাই মানে আল্লাহর ভয় নাই আল্লাহর ভয় নাই মানে তোমার দ্বারা সব কিছু করা সম্ভব যার কারণে আজকে আমাদের দেশে কিন্তু শিক্ষিত লোকের অভাব নাই অভাব কিসের আদর্শ মানুষের অভাব আমাদের দেশে আদর্শ ন্যায় নীতিবান মানুষের বড় অভাব এই অভাবকে দূর করার জন্য আমাদের সরকার কি করেছে ইসলাম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে মাধ্যমিক পর্যায়ে এই কারণে আমরা কি করব ইসলাম শিক্ষাটা শুধু পরীক্ষা পাশের জন্য করব না আমরা ইসলামী শিক্ষাটা অর্জন করব নিজেদের চরিত্র গঠনের জন্য তোমরা তো প্লাস পাবে ইসলাম শিক্ষায় আমি জানি আমার ক্লাসের প্রতিটা ছাত্রই এ প্লাস পাবে কিন্তু আমার দরকার তোমাদের চরিত্রে যদি ইসলামী শিক্ষা প্রতিফলন ঘটাতে পারো তোমাদের চরিত্রে যদি আখলাকে যদি তোমরা কি করতে পারো আদর্শবান হয়ে গড়ে উঠতে পারো ইসলামী শিক্ষার প্রতিফলন ঘটতে পারো তোমাদের চরিত্রে যদি এ প্লাস আসে তাহলে বুঝতে হবে এই ইসলাম শিক্ষা অর্জন করা তোমাদের জন্য কি হয়েছে সার্থক হয়েছে আমার এই আলোচনাটাও তোমাদের কাছে উপস্থাপন করা কি হবে সার্থক হবে এ কারণে আমরা জানি যে ইসলাম শিক্ষার যে গুরুত্ব যা অন্য কোনো শিক্ষার মধ্যে নাই এ কারণে ইসলাম শিক্ষার প্রধান যে একটি কিতাব সেটি হচ্ছে আল কোরআন আল কোরআনের শিক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ রসুল বলেছেন ক্ষয় রকম মানতা আল্লাম আল কোরআন ও আল্লাম আল্লাহ রসুল কি বললেন আল্লাহ রসুল বললেন যে পৃথিবীতে তারাই শ্রেষ্ঠ কারা শ্রেষ্ঠ ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার ব্যারিস্টার প্রকৌশলী ন তাদের কথা বলা হয় নাই বলা হচ্ছে কি ক্ষয় রকমান তা আল্লাম আল কোরআন তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সেই মানুষই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উত্তম তা আল্লাম আল কোরআন যে কি করে কোরআন উনকারী শিক্ষা দেয় ও আল্লাম আহ এবং শিক্ষা গ্রহণ করে যারা কোরআন উনকারীম শেখে এবং শিক্ষা দেয় এরাই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম এখন প্রশ্ন করতে পারো যে তাহলে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কি দরকার নাই অবশ্যই দরকার আছে তবে সেটা কি ইসলাম শিক্ষা গ্রহণ করার পর তুমি যখন এবনে সিনার মতো কি হবে ডাক্তার হবে 
তুমি জাবির ইবনে হায়ানের মতো রসায়নবিদ হবে তখন তোমার গুরুত্ব বাড়বে তুমি একদিকে ইঞ্জিনিয়ার হবে অন্যদিকে তুমি তোমার বাবার মৃত্যুর পরে জানাজার সামনে দাঁড়িয়ে জানাজার ইমামতি করতে পারবে তখনই বুঝতে হবে যে তোমার মধ্যে ইসলামী শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে তোমার দ্বারা কোনো অন্যায় হবে না তোমার দ্বারা কোনো সুদ ঘুষ দুর্নীতি প্রশ্রয় তুমি দেবে না নিজে করবে না অন্যদেরকেও করতে দেবে না তাহলেই তুমি একজন আদর্শ আখলাক আদর্শ চরিত্রবান অর্থাৎ যোগ্য মহানবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উম্মত হিসেবে তুমি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে এই কারণেই বলা হচ্ছে যে সমাজে ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক এই কারণেই প্রথম যে শিক্ষা দেওয়া দরকার এটি আল্লাহ পাক কুরানুল কারিমে বলেছেন এ প্র বিশ রব্বি কাল্লাদিক হলাক পর তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পাক মহানবী সাল্লামকে প্রথম ওহিটা দিলেন কি শিক্ষার কথা পড়ার কথা তিনি তো ব্যবসার কথা বলতে পারতেন তিনি আল্লাহ পাক তো রসুল পাক সাল্লামকে প্রথমে সমাজ বিনয়ের মানে অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার কথা শিক্ষা দিতে পারতেন কিন্তু সেগুলো বললেন না তিনি প্রথম ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে এ করো আমি স্মির অবে কাল্লাজি খলা অর্থাৎ পর আল্লাহর নামে আল্লাহর নামে পড়াটাই হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা মনে রাখতে হবে যে শিক্ষা ব্যবস্থা যে শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে জানা যায় না যে শিক্ষা কোরআন এবং শূন্য থেকে দূরে রাখে যে শিক্ষা নীতি নৈতিকতা আদর্শ থেকে দূরে রাখে সেই শিক্ষা দিয়ে মানব কল্যাণের আশা করা যায় না মানব কল্যাণ সমাজের কল্যাণ রাষ্ট্রের কল্যাণ জাতির কল্যাণের জন্য দরকার সর্বাগ্রে হচ্ছে ইসলাম শিক্ষা একজন ইসলাম শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ যদি ডাক্তার হয় একজন ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ যদি ইঞ্জিনিয়ার হয় সে কি করবে না আমরা পেপার পত্রিকায় দেখি যে কি সার ঢালাই ব্রিজের ঢালাইয়ের মধ্যে রড না দিয়ে বাঁস দিয়েছে যদি তোমাদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা থাকে তাহলে তোমরা কি এ কাজ তো করবাই না বরং সেটাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করবে এই কারণে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব অত্যাধিক এবং সর্বাগ্রে ইসলামী শিক্ষাকে আমরা কি করব সর্ব অবস্থায় বাস্তবায়ন করব গুরুত্বের সঙ্গে আমরা ইসলামী শিক্ষাটা অর্জন করব। আমরা এই এক পাঠ একেই জানলাম যে ইসলামী শিক্ষার আর ইসলাম কি ইসলামের পরিচয় কি ইসলামী শিক্ষার ভূমিকা কি এবং ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব কতটুকু আমরা এই বিষয়টি আমরা জেনেছি এরপরে পাঠ দুইয়ে আলোচনা করা হচ্ছে ইমান নিয়ে অর্থাৎ ইসলামের প্রধান যে বিষয় অর্থাৎ ইসলামে ঢোকার প্রথম যে হাতিয়ার এটি হচ্ছে কি ইমান ইমান যদি না থাকে তার সব শেষ ইমান মানে কি ইমান মানে বিশ্বাস আর এই বিশ্বাসটাই হচ্ছে ধর্ম মনে রাখবো আমি এই উদাহরণটা মাঝে মধ্যেই দিয়ে থাকি যে একজন হিন্দু যদি সে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী হয় তাকে যদি তুমি মন্দিরে নিয়ে যাও আর সে যদি মিথ্যা কথা বলে তুমি যদি তাকে বলো ভাই তুমি মিথ্যা কথা বলেছ না সত্যি কথা বল বলেছ তুমি মন্দিরে উঠে বলো সে কিন্তু বলতে চাবে না সে বলবে যে না আমি মন্দিরে যেতে পারবো না তুমি খুব ধর্মভীরু হয়েছ না ঠিক তেমনি হবে কারণ তার ভয় আছে যে আমি যদি মন্দিরে উঠে মিথ্যা কথা বলি তাহলে ভগবান আমার ভগবান আমার অমঙ্গল করবে ঠিক তেমনিভাবে একজন মুসলমানকে যদি বলো তুমি মিথ্যা কথা বলো বলো না চলো মসজিদের ভেতর ওঠো কোরআনুল কারিম হাতে নিয়ে বলো সে বলবে না ভাই আমি পারবো না যদি সে মিথ্যা কথা বলে কখনই সে তার যদি ধর্মের উপর বিশ্বাস থাকে সে কোরআনুল কারিম নিয়ে কখনোই মিথ্যা কথা বলবে না কারণ তার বিশ্বাস যে কোরআন নিয়ে যদি আমি মিথ্যা কথা বলি তাহলে আমার মহান আল্লাহ আমার কি করবেন অমঙ্গল করবেন আমার ক্ষতি করবেন অতএব এটা করা যাবে না এই কারণে ইমানের পরিচয় অর্থাৎ ইমান মানে বিশ্বাস আমান্তুমিল্লা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস কুলহু আল্লাহ হাত আল্লাহ সামাদ আমরা সুরাই ক্লাসের মধ্যে এই বিশ্বাসের কথাই প্রথমে এসেছে এরপরে ইসলামের যে মূল সাতটি বিষয় আছে আমান্ত বিল্লাহি মালাই কাতি হ কুতুবি হ রসুলি হলি অমিল আখির অল কাদ্র খাইর শারিম আল্লাহাল বাদাল মাউত তোমরা এটা পড়ে নেবে বই দেখে দেখে এখানে ইসলামের যে অসংখ্য শাখা পোশাক রয়েছে হাদিস শরীফে এসেছে সত্তর অধিক শাখা পোশাক রয়েছে এখানে ইসলামের মূল যে সাতটি বিষয় এই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আমি আলোচনা করছি যে প্রথম বিষয় হচ্ছে প্রথমে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে আল্লাহকে আল্লাহ এক অদ্বিতীয় তার কোনো শরিক নাই অংশীদার নাই তিনি একক অদ্বিতীয় তিনি কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নাই কাউকে জন্ম দেন নাই কুলহু আল্লাহ আহাদ এর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 
ফেরেস্তা অর্থাৎ আল্লাহর একটি রিজার্ভ ফোর্স রয়েছে বাহিনী রয়েছে তারা হচ্ছে নূরের তৈরি আগুনের তৈরি এদেরকে আল্লাহর হুকুমে সর্বদাই নিয়োজিত করা করে রাখা হয়েছে এরা সর্বদাই ব্যস্ত রয়েছে প্রধান ফেরেস্তা চারজন আমরা জানি জিব্রাহিল মেকাইল ইসরাফিল এবং আজরাইল এরপরের যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হচ্ছে ফেরেস্তা ফেরেস্তাদের পরে রয়েছে কিতাব অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমানি কিতাব যুগে যুগে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানুষকে হিদায়ত দেওয়ার জন্য আর এই কিতাব প্রচারের জন্য এর পরবর্তীতে আসছে নবী এবং রাসুল যারা এটাকে প্রচার করবে রিসালাত আল্লাহর দূত নবী রাসুল ওরা কী করবে অসংখ্য নবী রাসুল এসেছে এই পৃথিবীতে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতন ধরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার তার মধ্যে চারজন হচ্ছে শ্রেষ্ঠ নবী চারজন শ্রেষ্ঠ নবী যে চারটি কিতাবের কথা বলা হয়েছে তৌর জাব্বুর ইঞ্জিল কোরআন আমি কিতাবের বিষয়ে আরেকটু বলতে চাই যে প্রায় একশো চারটি সইফা রয়েছে তার মধ্যে চারটি শ্রেষ্ঠ চারজন শ্রেষ্ঠ নবীর ওপর অবতীর্ণ হচ্ছে সকল নবী আল্লাহর প্রেরিত এরপরে যে বিষয়ের ওপর স্থাপন করতে হবে আখেরাতের অর্থাৎ দুনিয়ার পরে যে আখেরাতের একটি জীবন আছে আর দুনিয়া মাঝিরা তোলা আখেরা দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের শস্য ক্ষেত স্বরূপ তাই আখেরাতের সম্বল তৈরি করার জন্য দুনিয়াতে আমাদের চেষ্টা করতে হবে এরপরে তকদির তকদির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভাগ্য যেটাকে বলা হয় যে আসলে আমার তকদিরে নাই তাই আমার এটা হয় নাই তাই বলে তকদিরের উপর নির্ভর করে আবার বসে থাকলে হবে না তুমি এখন লেখাপড়া করবা না খাতায় লিখবে না আর বলবা যে আমার তকদিরে এটাই আছে তাহলে চলবে না অর্থাৎ তোমাকে তকদিরের ওপর বিশ্বাস রেখেই তোমার কি করতে হবে ভালো পড়াশোনা পরে যদি তুমি পরীক্ষায় যে দেখা যাচ্ছে তোমার ব্রেন স্ট্রোক করেছ তুমি দুর্ঘটনায় পড়েছ তখন বুঝতে হবে তুমি তকদির খারাপ হওয়ার কারণে তুমি এটা করতে পারোনি তবে আল্লাহ যেটা করে এটাই মঙ্গল এটার উপরেই ভরসা রাখতে হবে এরপরে মৃত মৃত্যুর পর পূর্ণ উত্থান অর্থাৎ মৃত্যুর পরে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে আমাদের আবার পুনরায় জীবিত করা হবে যে জীবন হাসুরের জীবন যেখানে আমাদের হিসাব নিকাশ হবে হয় আমরা জান্নাতি হব না হয় আমরা জান নামে যাব আমাদের পুরো টোটাল আমাদের আমলনামা সেখানে উপস্থাপন করে আমাদের বিচার কার্য ফয়সালার মাধ্যমে আমাদেরকে জান্নাত অথবা জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে আল্লাপাক আমাদেরকে এই সাতটি বিষয় শুধু ইমান দিয়েই বিশ্বাস করলে চলবে না সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করাই হচ্ছে ইসলাম ইমানের এবং ইসলামের মধ্যে এটি হচ্ছে সম্পর্ক যে বিশ্বাসের সাথে সাথে আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুক তোমরা যে বিষয়গুলি শুনলে এ বিষয়গুলো প্রশ্নে যখন লিখবে ঠিক পয়েন্ট আউট করে সংক্ষিপ্ত মূল বিষয়গুলো তোমরা যদি খাতায় লিখতে পারো তাহলে আমি আশা করি তোমরা অনেক ভালো নাম্বার পাবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের আলোচনা আমি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ